সম্মানিত উপস্থিতি এখানে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা চলছে আমি গুনহেগারকে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টি হচ্ছে যেটা সব সময় আপনারা শুনেন কোরআন এবং সুন্নার আলোকে নামাজের গুরুত্ব ফজিল আমরা শুনতে রাজি আছি শুধু শুনব আমলের তো দরকার নেই হ্যাঁ নামাজ ইনশাল্লাহ সেই নিয়ে আলোচনার দেখে আমি অগ্রসর হচ্ছি তবে যারা শুনব অবশ্যই নিয়ত সহি করে বসতে হবে যাতে আমরা যা শুনব সে মোতাবেক আমল করব নিয়তে বসলে আমল করার তৌফিক দিবেন কে আল্লাহ তো বন্দার ইচ্ছা উপরই আমার আল্লাহ ক্ষমতা দেয় বন্দা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করলে নামাজ পড়ার ক্ষমতা দেয় চুরি করার ইচ্ছা করলে চুরি করার ক্ষমতা দেয় বন্দার ইচ্ছার উপর আমার আল্লাহ বন্দাকে ক্ষমতা দেন সেজন্য নামাজ পড়ার ইচ্ছাই আজকের বয়ান শুনবেন আল্লাহ পাক শুনে আমাদের সবাইকে আমল করার তফিক দিক একটু ছুটে বলুন না আমিন নামাজ এটা কি পড়লে পড়লাম না পড়লে কোন সমস্যা নাই এরকম বিষয় ঠিক না বলেন না পড়লে পড়লাম না পড়লে না পড়লে কোন সমস্যা নাই এরকম বিষয় না পড়তেই একটু আমাকে সহযোগিতা করতে হবে পড়তেই হবে কেউ যদি দাঁড়াইতে না পারে কি চেয়ার বসবে কোথায় বসবে কোথায় বসবে এটা আমার নবীজি সতেরো দিন বসে বসে নামাজ পড়ে অসুস্থ সময় ছিল নবীজির ইন্তেকালের পড়বে সতেরো দিন নবীজি বসে বসে নামাজ পড়েছিলেন তবে চেয়ারও না টোলও না খাটেও না জমিনে বসে নামাজ পড়েছিলেন একটু ঝরে বলুন সুভান আল্লাহ হ্যাঁ কোন বন্দা জমিনে বসতে অক্ষম তখন ওনার জন্য অনুমোদন আছে চেয়ারে বসা টুলে বসা খাটে বসা মোড়াই বসা যেখানে সুযোগ পায় তবে এটা হলো জমিনে বসার অক্ষম হলে কথা বোঝা যায় আর কেউ যদি চেয়ারও বসতে পারে না তাহলে আর নামাজ তো বড় দরকার নাই কি বলেন বসতে পারছে না নামাজ পড়বে একটু বলেন না বলেন না পড়তে কিভাবে শুয়ে শুয়ে পড়তে হবে মাথা দিয়ে ইশারা করবে আমি রুকু করছি আমি চিন্তা করছি মাথা দিয়ে ইশারা করবে আর কোন বন্দা এমন অসুস্থ মাথাও নাড়াইতে পারে না শরীয়ত বলে মাথা নাড়াবারও প্রয়োজন নাই তুমি চুপ দিয়ে ইশারা করো আল্লাহ আমি রুখু করছি তুমি চুপ দিয়ে ইশারা করো আল্লাহ আমি সিজদা করছি আমার আল্লাহ এই চোখের ইশারা দিয়ে নামাজ কবুল করবে যতক্ষণ হোস থাকবে ততক্ষণ নামাজ পড়তেই হোস থাকলে নারী হোক পুরুষ হোক বালক হয়ে গেলে ওই বন্দাকে নামাজ পড়তেই হবে আর কোন বন্দা ইচ্ছা করে যদি এক হক্ত নামাজ কাজা করে আমার নবীজি বলেন তাকে আসি হক বা চার নামে জ্বলতে হবে কত এক হক বা সমান এক হাজার বছর এক হক বা মানে একটু একটু আপনাদের পরিবেশের উপর আমার বয়ান সেজন্য পরিবেশটা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এক হক বামানি এক হাজার বছর আশি হাজার আশি হক বামানি আশি হাজার বছর কয়েকটির জন্য তো শুধু ফাজরের নামাজের জন্য আশি হাজার বছর চোহরের নামাজের জন্য আশি হাজার বছর এভাবে আসর আশি হাজার মাগরিব আশি হাজার এসা আশি হাজার পাঁচ আশি হাজারে কত হয় চার লক্ষ বছর চার লক্ষ বছর আমার আল্লাহ চালাবে চাহান নামের আগুনে একদিন কেউ যদি ইচ্ছা করে নামাজ না পড়ে আমরা কি জলতে রাজি আছি কে কে জলতে রাজি আছেন হাত তোলেন দেখি তাহলে আমরা জলতে রাজি না তাহলে একদিন নামাজ না পড়লে চার লক্ষ বছর জ্বালাবে আমার আল্লাহ 
তাহলে চলতে আমরা রাজি না তাহলে কি পড়তে হবে আর একটু জোরে বলি কি যাক আমি তো বেঁচে গেলাম আমার ওয়াইফ চলুক ঠিক আছে আমার বিবি চলুক আমার স্ত্রী চলুক আমরা কি চাই আমাদের স্ত্রী চলুক তাহলে তাকেও কি বানাইতে হবে নামাজই বানাইতে হবে আমার ছেলে মেয়ে চলুক আমরা কি কামনা করি তাহলে তাদেরকে বাঁচাইতে হবে আমার আল্লাহ যে বলেছেন जहां नाम आगुन थे शुद्ध निजी निजे निजे बाचले होना सपरिवार के बाचार हुकुम दिल से दुरबल हो ग कारण मार्शल অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন ইনশাল্লাহ আর বেশিক্ষণ আমি আপনাদেরকে দুর্বল দিকে নিয়ে যাব না সংক্ষেপে গোছাবার চেষ্টা করব তবে পরিবেশ দেওয়ার অনুরোধ করব তো কি বলছিলাম একটু বলেন সপরিবার ছেলে মেয়ে নামাজ পড়ে না দুষ্কার মা বাবা বউ পড়ে না দুষ্কার স্বামী তাহলে আমি মনে করছি আমি নামাজ পড়ি নাই বা আমি নামাজ পড়ে ফেলেছি আমি উত্তর দিয়ে ফেলবো আমার আল্লাহর দরবারে আমি কামিয়াব হয়ে যাব আমার নবীজি বলেন না না তুমি নামাজ তুমি ভোরে ভোরে উঠে গেল তাহার নামাজ পড়েছ তুমি তোমার স্ত্রী ঘুম তোমার ছেলে মেয়ে ঘুম ফজরের নামাজ পড়ে নাই এরা কেন নামাজ পড়ে নাই এদের জন্য এদের ব্যাপারে কেন পড়ে নাই এটার উত্তর কে আমাদের ময়দানে তোমাকে দিতে হবে ঝুরে বলুন সুবাহান এরা কেন নামাজ পড়ে নাই উত্তর আমাকে দিতে হবে আপনাকে দিতে হবে কথা বলুন ঠিক খিলা কারণ আমার নবীজ বলেন কুল্ল কুম রায়ন परीक्षा सम्पद दिल सतर्क हवा दरकार आ আমি নিজেই নামাজ হলে হবে না এদেরকে বড়াইতে হবে নামাজ সেজন্য আমার নবীজি বলেছেন উম্মত তোমার ছেলে হোক মেয়ে হোক সাত বছর হলো এবার নামাজের তালিম দিয়ে দাও তিন বছর প্রশিক্ষণে রাখো দশ বছর হয়ে গেল তোমার ছেলে নামাজ পড়ে না তোমার মেয়ে নামাজ পড়ে না কেন পড়ে না চাবা দিতে আছে ওই 
ছেলে মেয়েদের থেকে নামাজ কেন পড়ে নাই এটার জবাব নাও না পড়লে দরকার বসত প্রহার করে করে মেরে মেরে হলো নামাজ পড়াইতে হবে নবীজি বলেন বাদরি বহুম আলাইহা ইদা বলা ভো আশার আসিনিন তোমার ছেলে মেয়ে দশ বছর হয়ে গেল নামাজ কেন পড়ে না মেরে মেরে হলো নামাজ পড়াইতে হবে ঝুলে বলুন এটা নবীজির আদেশ নবীজির আদেশ এবার আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আমরা যারা আমাদের পরিবার আছে ছেলে আছে মেয়ে আছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কাকে আমরা দশ বছরে গাইড করেছি মেরে মেরে নামাজ পড়েছি আছে এরকম তাহলে ওই ছেলে মেয়ে নামাজ হবে করতে ছোটবেলা থেকে নামাজি নামাজি বানাইতে হবে মেয়ে পর্দাশীল হবে কিভাবে ছোটবেলা থেকে মেয়েকে তো এখন জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি পড়াচ্ছে ছোটবেলা থেকে মেয়েকে কি পড়ায় জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি এটা কি আমি অবাস্তব বলছি বলেন না জিন্সের প্যান্ট এবং গেঞ্জি এটা কি মেয়ের ড্রেস ড্রেস কার পুরুষের জিন্সের প্যান্ট এবং গেঞ্জি এটা মেয়ের ড্রেস না কিন্তু আমরা ড্রেসটা মেয়েকে পড়াচ্ছি असुविधा আমরা নিজেদের দোষ স্বীকার করলে সমস্যা আছে দোষ আমাদের গার্ডিয়ানদের এদেরকে পর্দাশীল ছোটবেলা থেকে করতে হবে এদেরকে নামাজি হুট করে নামাজি বানানো যাবে না সাত বছর থেকে যদি ছেলে মেয়েদেরকে নামাজি বানাইতাম দশ বছর হয়ে গেল নামাজ কেন পড়ে না যদি মেরে মেরে নামাজ পড়াইতাম ওই ছেলেকে বড় হওয়ার পরে নামাজ পড়ো ওঠো উঠো বলতে হতো না নামাজ পড়া এটা তাদের জন্য বাসে পরিণত হতো কথা বলুন ঠিক না অতীতে যা হয়েছে হয়েছে আজকের মাহফিল দেখে নবীজির হাদিস অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সমাজ জীবন গঠন করার সুযোগ আছে কিনা বলেন নাই কজা হয়ে গেছে টাইম এখনো টাইম কজা হয় নাই টাইম কজা হবে কখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ঠিক কিনা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কবর যখন ঢুকাই দিবে আফসুস করবা হেরে আজকে ছেলেকে নামাজি বানাই নাই ছেলে যদি নামাজ পড়তো নামাজের পরে অন্তত আমার জন্য দোয়া করত তার দোয়াটা আমি পাইতাম প্রতিটা নামাজ একটা মাস আলা খেয়াল করবেন যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা নামাজের পরে মা বাবার জন্য দোয়া করে না আমার নবীজি বলেন তাদের নামাজ নাকি আল্লাহ কবুল করবেন না বুঝেন নেই মনে হয় যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা নামাজের পরে কার জন্য দোয়া করে না মা বাবার জন্য আমার আল্লাহ নাকি তার নামাজ কবুল করে না এমন কি যে সমস্ত স্ত্রীরা নামাজ পড়ার পরে স্বামীর জন্য দোয়া করে না আমার আল্লাহ নাকি ওই স্ত্রীর নামাজ কবুল করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর জন্য দোয়া করবে না তার নামাজ কবুল হবে না যে সমস্ত ছেলে মেয়ে মা বাবার জন্য দোয়া করবে না আমার আল্লাহ তাদের এবাদত কবুল করবে না সেজন্য ছেলে মেয়েদের উচিত প্রতিটা নামাজের পর পর আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করা ঝুরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমরা আজকে থেকে প্রতিটা নামাজের পর পর মা বাবার জন্য দোয়া করতে রাজি আছি আর একটু জোরে বলা আছি তো অন্য সময় না করলে আজকের ওয়া শোনার পরে এটা আপনাদের আমাদের সবার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে কি করা একটু সবার একসাথে বলি কি করা কখন নামাজের পর দরকার আছে কিনা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মারা যাওয়ার পর তার দোয়ার দরকার নেই ঠিক কি না মা বাবা মারা যাওয়ার পর দোয়ার দরকার নাই 
আরে ভাই মা বাবা মারা গেছে কবরস্থানে চলে গেছেন ইনাদের জন্য বড় উপহারের নাম হলো দোয়া দুনিয়াতে বেঁচে থাকলে মোবাইল একটা দামি দিলেন বড় উপহার কিন্তু কবর মোবাইল ঢুকাই দেন না কি হবে আমার নবী জীবনের হাদিয়াতুল আহিয়া এলিল আমওয়াত যারা জীবিত আছে এদের পক্ষ থেকে জিনারা মারা গেলেন ওনাদের জন্য বড় উপহারের নাম হলো এদের জন্য দোয়া করা ওনাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উৎসাহি বলুন তাহলে আমরা কি এ আমল করতে রাজি আছি প্রতিটা নামাজের পর পর মা বাবার জন্য দোয়া করব বলুন ইনশাল্লাহ আর একটু মোহব্বতে বলি ইনশাল্লাহ কি বললাম ছেলে মেয়েদেরকে নামাজি ছোটবেলা থেকে বানাইতে হবে নামাজি ছেলে মেয়েদেরকে বানাইবার আগে নিজেকে নামাজি হওয়া চাই কি না যে সমস্ত মা বাবা নামাজি না এরা কিভাবে সন্তানকে নামাজি বানাইবে সন্তানকে নামাজি বানাইবার আগে নামাজি হইতে হবে কাকে একটু জোরে বলেন কাকে সেজন্য প্রত্যেকের দরকার নামাজি হওয়া শুধু তাই না বুখারি শরীফ সহ সেহাসি তার প্রায় কিতাবে আছে আলেম তথা ইন্টারের সিলেবাস গুপ্ত হাদিস আমার নবীজি বল কোন কোন পুরুষ বা নারী রাতে ঘুমায় গেল ঘুম যখন এসে গেল ইবলিশ এসে তাদের মাথার মধ্যে তিনটা গিরা লাগাই দে কয়টা গিরা আমরা নাম আমরা ঘুমায় গেলে ইবলিশ আসে আমাদের মাথায় তিনটা গিরা লাগাই আমরা কি দেখি দেখি না তবে বিশ্বাস একটু 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 সহযোগিতা বিশ্বাস কেন নবীজি বলেছে আমরা না দেখলে কি হয় যিনি বলেছেন উনি তো দেখেছে যিনি বলেছেন উনি বলেছেন আল্লাহ এক আমরা দেখি নাই নবীজি দেখেছেন আল্লাহ এক আল্লাহ এক বলার জন্য নবীজি বলেছেন তোমরা এক আল্লাহ স্বীকৃতি দাও কামিয়াব হয়ে যাবা নবীজি ঘোষণা দিলেন আল্লাহকে না দেখা সত্ত্বেও এক আল্লাহর বিশ্বাসী আমরা কথা বলুন ঠিক না এটার নাম হলো ইমান বিল খায়েব অদৃশ্যের উপর ইমান আনা না দেখেও বিশ্বাস করা সেজন্য কোরআনে পাকের শুরুতে আছে কি কি শুরুতে আছে না আপনাদের মুখস্থ আছে আল্লাহ <laughs> যারা না দেখেও বিশ্বাস করে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন আমাদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় আছে আমরা দেখি না কিন্তু বিশ্বাস আল্লাহ নবীকে ক্ষমতা দিয়েছেন আশা নবীজির মাহফিল যেখানে হয় নবীজির সিকিরে যেখানে হয় নবীজির ধুমুতে পাকের হাদিয়া যেখানে পেশ করা হয় আল্লাহ নবীকে ক্ষমতা দিয়েছেন নবীজি চাইলে ওখানে আসতে পারেন এটা আহিলে শূন্য বলছে মাত্র কিনা চাইলে নবীজি আসতে পারেন কিন্তু নবীকে দেখা যায় না নবীকে দেখা সেজন্য অনেকে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে না নবী আছে না আমাদের মাঝে আল্লাহ বলেন আমার মাহবুব নবী দূরে মনে করিও নবীজি জানের চেয়েও আরো কাছে তার নবী কি দূরে না কাছে কিসের চেয়ে সবার কাছে 
আল্লাহ বলেন না সব টুবিওয়ালার কাছে নবী নাই সব নামাজের কাছে নবী নাই নবী কার কাছে আছে আল্লাহ বলেন নবীউ আওলা বিল মুমিনিন কলবি ঈমান থাকতে হবে কলবি ঈমান থাকলে ওই ইমানদারের চামের চেয়ে নবীজি আরো বেশি কাছে বলে ঘোষণা দিলেন কে কিছু বান্দা বলে না নবী দূরে मुनाफिकर का नई दूरे बहु विषय शैतान गिरा झुड़े <laughs> उठी छोट बल के शिक्षा दिए हब सकाल बेलारखी सब आगे कुसुम बाघे उठबी सूर्य मामा जगार आगे उठबी जेगे कौन जगते सूर्य जगार आगे उठते ही सूर्य उठार आगे के उठे जावा फरस सूर्य उठार आगे उठे जावा फरस उठते ही क्या नबीजी बोलें बंदा तुम उठो नाई क्या उठे गल प्रस्रावाना मन 
আমার কেউ চাই না আমাদের কান ইবলিশের জন্য পশ্চাব খানা হোক শুধু আমার বোরটা হোক হ্যাঁ তাহলে তাকে উঠাইতে হবে আমার ছেলে মেয়েকে উঠাইতে হবে আমি চাই না তার কান ইবলিশের জন্য পশ্চাব খানা হোক এটা মামুলি না বুখারী শরীফের হাদিস বলছি সাহা সিত্তার প্রায় কিতাবে আসছে এই হাদিস খানা আমার নবীজি কি বললেন উম্ম তুমি ওঠো না নাই কে উঠে গেল সূর্য উঠে গেল ইবলিশ তোমার কানে পশ্চাব করে দিয়েছে তুমি বুঝব কিভাবে নবীজি বলেন ইবলিশ পশ্চাব করে দেওয়ার পরে তোমাদের অন্তরে কসলাম গাফলাম সৃষ্টি হয়ে যাবে অলসতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এখন তুমি আর ঘুম থেকে উঠতে পারবে না কেউ ডেকে দিল যে বলে তুমি আবার ঘুম प्रत्येक दरकार कूर्य समय घूम तो जाए तीन बजे घूम जाए मोबाइल करना मानुष मारा गोस लगभग इन आगे दिन पड़े कि मालाकुलस्तुति पढ़ते आयातुलेखे मैदान उठले नारी पुरुष पायर गिरा खुले पायर गिरा आना एक जोरे बोलें घुरा जो ना पा घुरा 
আমার আল্লাহ বলে তার হাকুহম দিল্লা এই বন্দারা বড় ভীত অবস্থায় লাঞ্ছিত অবস্থায় কে আমাদের ময়দানে থাকবে আমার আল্লাহ বলেন বন্দাজ তুমি লাঞ্ছিত আল্লাহ বলেন আজকে তাদের পায়ের গিরা খুলে নেওয়া হবে সবাইকে নামাজি বানাইতে হবে নামাজি বানাইতে হবে সবাইকে নামাজি বানানোর নাম একামত সপরিবার নামাজ হয়ে গেলে নামাজ কায়েম হয়ে যায় বলুন কি খারাপ লাগে আপনাদের আমাকে যখন বিষয়টা দিয়েছেন এই বিষয়ের উপর বলার দরকার আছে কিনা এক এক মাহফিল থেকে একটা বিষয় শিখবো আবার সেটা আমল করব তো আমাদের জীবন কামিয়া ঠিক কিনা এখন তো আমরা ওয়াজ করি না আমরা ওয়াজের ভক্ত না আমরা তো এখন আওয়াজের ভক্ত ঠিক কিনা মাহফিলে যাই শুধু আওয়াজ শোনার জন্য তো এটার কি হেদায়ত হবে পক্ষের নিয়ত যদি সহি হয় ওই ওয়াস মাহবিলটা হেদায়তের মাধ্যম হয়ে যায় একটু ছোট বলুন না সুবাহ তো কি বলতে চেয়েছিলাম সেদিন সবার পায়ের গেরা খুলে ফেলা হবে কেন আল্লাহ বলে দুনিয়াতে পা দিয়েছিলাম গিরা দিয়েছিলাম ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমাকে সিজদা দেওয়ার জন্য আমাকে যখন সিজদা দাও নাই এই গিরা আমি আর রাখব না খুলে নেব স্থায়ী ভাবে পায়ের গিরা খুলে ফেলা হবে ও চাওয়া তাহলে সবাইকে নামাজি বানাবার দরকার আছে কিনা অবশ্যই অবশ্যই এনারা অনুরোধ করছেন কিছু ফাঁকা জায়গা আছে এদিকে এদিকে যদি আসতেন পরবর্তী যারা আসতেছেন একটু জায়গা পাবেন ওনারা একটু কষ্ট করে যদি সামনে আসতেন দরুশ্বরী পরে পরে আসুন আমি দরুশ্বরী বের হাতিয়া প্রেরণ করি মোহাম্মদ একসাথে করি আল্লাহ সৈদিন মোহম 